Hi everyone, welcome to LPT. So as you can see this session, we are going to discuss about the high ROI quant topic for the CAT 2025 examination. So guys, as you can see that we have approximately, we are left with 90 days to CAT, right? So now the last 90 days where you should focus, right? Specifically, we will talk about quant. Ke ठीक है तो अगर हम CAT exam को देखते हैं guys तो quant section is a section that you will be uh, appearing in the last right just we uh, just imagine the situation that for the first 40 minutes you have to do VARC right then for the next 40 minutes you will be doing <coughs> LRDI तो आप थोड़ा सा सोच के देखो कि that approximately up a c minute already a screen ko constantly they grew okay you are reading the passages solving the puzzles doing the calculations in di and after that 80 minute you will be able to access quant section so just imagine ki already 80 minutes up the job energy hai, that is already down so now quant section ko attempt karne ke liye you should have a strategy Right? Because already 80 minutes spent करने के बाद आपके पास इतना ज़्यादा energy नहीं बचेगा कि आप उस efficiency से quant को कर पाओ. Right? तो यहाँ पर we'll understand कि कौन कौन से ऐसे topics हैं quantitative aptitude में जो आपको target करने हैं in these last 90 days. उनका weightage क्या रहा है? I'll show you the breakup of the last 2 to 3 years. उससे आपको एक idea मिल जाएगा कि कहाँ से questions ज़्यादा आते हैं and कहाँ आपको अपनी energy को channelize करना है, right? Also I'll show you at the end I'll show you some of the score cards कि वहाँ पर आपको दिखेगा कि last year in 2024 कितने score पे आपको finally कितना percentile बना था respect to the quant section, ठीक है? तो cat is all about strategy guys, ठीक है कि आप कितना आप hard work करते हो that is one thing apart from hard work you need to have a smart work तो वो स्मार्ट वर्क आपका क्वांट में क्या होना चाहिए दैट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ओके सो लेट्स स्टार्ट इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द ब्रेकअप ऑफ कैट 2024 में कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे उसका वी विल टेक अ लुक सो थ्रू दिस ग्राफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि कहां से कितने क्वेश्चंस आपको दिखे थे राइट right? So this is a graph where I have uh, chance questions I think then we have number system. So this one is your slot one, then slot two and slot three ka ek break up aapke samne hai. So clearly you have seen ki number system. Okay, sometimes most of the students they are not aware. Right? And what they keep on doing ki wo, let's say ki they are giving so much time to the number system. And at the end of the day, they are getting like one question, three questions and one question. Right? So we have to make a strategy. So उसके लिए previous year paper का analysis बहुत बहुत crucial हो जाता है. तो अगर आप देखो यहाँ पे तो we have topics like number system is there, algebra is there, arithmetic आपके पास है, geometry mensuration and modern maths है. तो कहाँ से कितना weightage है? Let's understand that part. तो आप देखो यहाँ पे कि ये this is for the ये आपका CAT 2024 का breakup है. So we have number system से आप देखोगे कि first slot में there is only one question, second slot में आपके पास तीन questions थे from the number system and third slot में there is one question. Okay, then coming to the algebra part, first slot seven questions, second slot five questions, third slot seven questions. Right? Arithmetic, you all know that yeah, obviously arithmetic has a always has a higher weightage. So उसका as you can see nine questions here, eight questions here, eight questions here. Then geometry mensuration last year was almost equal and modern maths permutation combination wala part again three 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 questions are there. So agar a smart student ke point of view se aap dekho, hai, out of the 22 questions he knows that somewhere around 12 questions will work for me. Right? If you are able to solve the 12 questions with accuracy you will get a very good score. That I'll show you at the end up. So I'll show you the proof with the scorecard of the last year. Let's see how the 12 questions are more than enough for you. Right? So if we look at here, so 12 questions, let's say we go with the target that we have to attempt at least 12 questions. 
सो so, आप क्लियरली देखोगे कि हमारे पास एल्जेब्रा से सेवन ठीक है और सेवन प्लस नाइन दैट इज सिक्सटीन क्वेश्चन इन द स्लॉट वन सिर्फ एरिथमेटिक एल्जेब्रा से राइट सेकेंड स्लॉट में आप देखो दैट एट एंड फाइव थर्टीन क्वेश्चन अगेन थर्ड स्लॉट में आप देखो तो फिफ्टीन क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो पेपर है एरिथमेटिक और एलजेब्रा के बेसिस पे यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर राइट तो आउट ऑफ द ट्वेंटी टू क्वेश्चन जस्ट इमेजिन दैट फोर्थ स्लॉट में आपके पास सिक्सटीन क्वेश्चन आर एलोन फ्रॉम एलजेब्रा एंड एरिथमेटिक तो एलजेब्रा एरिथमेटिक पे आपका जो है प्राइमरी फोकस होना चाहिए इन दीज लास्ट नाइनटी डेज राइट तो ऐसा नहीं है कि अदर टॉपिक्स आर समथिंग कि जिसको आप बिल्कुल ही साइडलाइन करोगे डेफिनेटली नॉट वी विल चैनलाइज आर एनर्जी लाइक दैट कि आप अपना जो टाइम है लाइक सेवेंटी टू एटी परसेंट टाइम डिवोटेड टू एलजेब्रा एंड एरिथमेटिक एंड जो रिमेनिंग टाइम बचता है दैट यू कैन डिवोट टू लाइक नंबर सिस्टम ज्योमेट्री एंड दीज टॉपिक्स राइट तो क्लियरली अराउंड सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द पेपर राइट इज फ्रॉम द एलजेब्रा एंड एरिथमेटिक Now, uh, many of the student will say, okay, sir, this is for the CAT 2024. क्या अगले साल भी ऐसा ही होगा So, yes, we can predict. How we can predict? Based on the previous trends. तो अगर हम previous trends को देखते हैं let me take you to this slide. So, यहां पर you have an analysis or a breakup of the questions from the last थ्री years. Like 22 का अपने पास analysis है 23 का है and then 24. तो अपना जो फोकस है मेजरली लेट्स पुट अप आर फोकस ऑन दिस पार्ट एलजेब्रा एरिथमेटिक आप देखो 2022 ट्वेंटी 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन राइट 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देन 2024 यू कैन सी 16 13 राइट एंड 15 तो क्लियरली That means कि सेम कैट ये ट्रेंड फॉलो करता आ रहा है मैंने तो सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक लिया है इवन इफ यू गो बैक तो यू विल फाइंड द सेम ट्रेंड बींग फॉलोड दैट मीन्स की एरिथमेटिक एंड एलजेब इट इज गोइंग टू बी द बैकबोन तो इन लास्ट नाइंटी डेज में फॉर अ स्मार्ट स्टूडेंट राइट फोकस ऑन दीज टू पार्ट दीज टू पार्ट दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू एक्सेप्ट ये दो सेक्शंस ऐसे हैं इन दो सेक्शंस पे अगर आप अच्छे से काम कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी वेरी गुड स्कूल राइट तो द ट्रेंड इज इन फ्रंट ऑफ यू अगर आप इस ट्रेंड को देखो तो एज पर दिस ट्रेंड आप मान के चलो कि एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो कम से कम आपको दिखेंगे इन 2025 ट्वेंटी में भी फ्रॉम दी एलजेब्रा एंड एरिथमेटिक बाकी टॉपिक्स का आप देख सकते हो यू कैन अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस ठीक है कुछ टॉपिक ऐसे होंगे आपके जिनको आपको लाइक ज्योमेट्री एंड मेन्सुरेशन इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थ्योरी लॉट ऑफ प्रैक्टिस सो फॉर द पीपल जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं लाइक दे हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दे कैन स्किप दिस पार्ट बिकॉज ज्योमेट्री मेन्सुरेशन अगर आपने बिल्कुल इस पे पकड़ नहीं है इट विल बिकम अ डिफिकल्ट गेम तो फॉर अ स्मार्ट स्टूडेंट जो बिल्कुल अभी प्रिपेयर कर रहा है फोकस ऑन दीज टू सेक्शन एलजेब्रा एरिथमेटिक पे आपका सेवेंटी टू एटी परसेंट फोकस होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग राइट देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस लाइक विच सेक्शन आर इंपॉर्टेंट डेफिनेटली एरिथमेटिक इट इज द गोल्ड माइंड राइट इट इज द गोल्ड माइंड तो द टॉपिक्स लाइक आपको देखना चाहिए कि दैट डेफिनेटली देखो एट टू टेन क्वेश्चन आर ऑलवेज देयर बाय डिफॉल्ट एट टू टेन क्वेश्चन आर देयर The टॉपिक्स जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस यू हैव मिक्सचर्स एलिगेशन यू हैव टाइम एंड वर्क यू हैव तो दीज आर दॉपिक्स जहां पर आपको क्वेश्चन फॉर श्योर लाइक हंड्रेड परसेंट यू विल फाइंड द क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक एटलीस्ट राइट तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है जस्ट गेट इन टू द डेप्ट सॉल्व प्रीवियस इयर क्वेश्चन गेट एन आइडिया वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बींग आस्ट राइट देन सेकेंड एलजेब्रा ठीक है तो फोकस ऑन दी एलजेब्रा अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ठीक है सिंपल इक्वेशन आर देर वर्ड प्रॉब्लम आर देर इन इक्वेलिटीज क्वारिटिक साइन एनालिसिस राइट वन ऑफ द फेवरेट ऑफ कैट देन एपीजीपी फॉर्मूलाज एम जी एम इन इक्वेलिटी सो इजियर क्वेश्चन आर देर नॉट 
टू डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने एलजेब्रा को समझा है फंडामेंटल्स पे थोड़ा काम किया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चन राइट नाउ एज आई टोल्ड यू दिस इज अ स्कोर कार्ड ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का अपने पास एक स्कोर कार्ड है तो यहां से वी विल मेक एन अनालिसिस यार कितने क्वेश्चन करने पे अपना कितना स्कोर बन सकता है ठीक है जैसे अगर आप यहां पे देखो पे अटेंशन दैट दिस स्टूडेंट दिस इज अ स्टूडेंट ही इज एबल टू स्कोर थर्टी टू पॉइंट थ्री जीरो ठीक है दैट इज अमलाइज स्कोर तो लेट इज एज्यूम दैट ही हैज ही इज गेटिंग अ थर्टी टू स्कोर इफ ईच क्वेश्चन कैरीज थ्री मार्क्स देन अप्रोक्सीमेटली द स्टूडेंट हैज सॉल्व इलेवन क्वेश्चन ऑनली जस्ट इलेवन क्वेश्चन इलेवन मीन्स थर्टी थ्री मार्क्स सो ही माइट हैव डन टेन और इलेवन क्वेश्चन तो 11 क्वेश्चन पे ही इज गेटिंग अ 98.98 इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन राइट एक अनदर एग्जांपल अगेन दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट ही सो ही स्कोर 24 24 मार्क्स मींस सी जस्ट एट क्वेश्चंस राइट जस्ट बाय सॉल्विंग एट क्वेश्चंस ही इज एबल टू स्कोर लाइक 96.68 परसेंटाइल इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन तो गाइज यहां पर अपने को देखो समझना है कि अगर आपको कैट में सी फॉर अ स्कोर ऑफ लाइक 98.98 इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन 11 क्वेश्चंस सो एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग यार 12 क्वेश्चंस अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो विद एक्यूरेसी तो यू विल गेट अ वेरी गुड स्कोर राइट तो गो विद बेंच मार्क की अपने को बारह क्वेश्चन तो करने हैं बट वो बारह क्वेश्चन आपके कौन से होने वाले हैं दैट इज वेरी क्रूशल ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है तो वो 12 क्वेश्चंस में यू नो कि देखो एलजेब्रा एरिथमेटिक इज समथिंग जो आपको लगभग 15 टू 16 क्वेश्चंस दे रहा है राइट right? तो अगर मैं पूरा फोकस यहां पर भी रखता हूं राइट right? तो आई हैव टू सॉल्व लाइक 12 क्वेश्चंस तो आई कैन इजीली मैनेज राइट तो डू अंडरस्टैंड विच टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट राइट क्योंकि अब यहां से स्मार्ट वर्क आपका स्टार्ट होता है तो अब स्मार्ट वर्क करके यू कैन डेफिनेटली गेट अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो कीप इन माइंड राइट अलोंग विद द हार्ड वर्क डू द स्मार्ट वर्क बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग अ हार्ड वर्क नो डाउट राइट बट इफ यू आर अ लिटिल बिट स्मार्ट तो यू कैन सर पास दिली सो फ्रॉम द सेशन आई होप यू गेट एन आइडिया दैट विच टॉपिक्स आर very very crucial for you right i hope you get the idea now plan strategize the quant section and plan accordingly all the very best see you in the next session with some more informative knowledge